வணக்கம் சர்வாங்காசனம் கீழே கால் நீட்டி படுத்துக்கோங்க ரெண்டு காலும் சேர்ந்தவாறு இருக்கட்டும் கை ரெண்டு தரையை பார்க்க அமர்த்தி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு காலும் சேர்த்தவாறு மேலே தூக்கலாம் உங்கள் கன்வீனியன்ட்டு ஏற்ற மாதிரி கால் முட்டை மடக்கியும் தூக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் தூக்குனதுக்கு அப்புறமா உங்கள் கைகளை வச்சு முதுகை அழுத்தம் கொடுத்து காலை ஸ்ட்ரைட் பண்ணுங்கள் ஸ்டெடி பண்ணுங்கள் கால் ஷார்ப்பாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய நாடி பகுதி உங்கள் செஸ்ட்டில் டச் பண்ணியிருக்கட்டும் உங்கள் கண்கள் உங்களுடைய கால் பாதத்தை பார்த்தவாறு இருக்க வேண்டும் இந்த ஆசனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய நெக்கை நல்லா ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்கள் ஷோல்டர் பிளேட்ஸை நல்லா ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கான வீடியோ மேலே ஐ பட்டனில் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்னொரு வேரியேஷன் இருக்குது அதுதான் அர்த்த சர்வாங்காசனா இதில் இருந்து ஹாஃப் போஸ் மட்டும் பண்ணால் போதும் உங்களோட கால் ரெண்டையும் மடக்கி வச்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரைட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு போஸில் நீங்கள் இருந்தால் போதும் நீங்கள் இந்த ஆசனம் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா இதில் நீங்கள் பெர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் உங்களோட முதுகை மட்டும் லிஃப்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் டே பை டே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் இந்த போஸ்ட்டில் இருந்து நீங்கள் ரிலீஸ் ஆகிறப்போ உங்களோட கன்வீனியன்ட் கேற்ற மாதிரி கால் மட்டும் மடக்கியே நீங்கள் மெதுவாக ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் மோர் டைம் நல்லா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிக்க நினைக்கிறேன் நீங்கள் பிகினர்னால் ஸ்டார்டிங்கில் அர்த்த சர்வாங்க ஆசனம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் காலை மேலே தூக்க ட்ரை பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு உங்களால் உங்கள் முதுகை லிஃப்ட் பண்ணதுக்கு சிரமப்பட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் முதுகு கீழே ஒரு மூணு தலைவாணி வச்சுக்கோங்க அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ண முடியும் அப்படின்னீங்கன்னா செவர் ஓரமாக ஒட்டி இருந்துக்கோங்க ஒவ்வொரு காலாக செவரில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு காலை மடித்து செவரில் சப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த காலை மேலே தூக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணால் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இந்த ஆசனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னே கூட்டி நெக் மூமெண்ட் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி இந்த ஆசனம் பண்ணதுக்கப்புறமா மாற்று ஆசனம் ஒன்று இருக்குது மச்ச ஆசனம்னு சொல்லி ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு ஐ பட்டனில் அப்டேட் பண்ணுறேன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆசனம் தைராய்டு சுரப்பிகளை சீரான முறையில் சுரக்க வைக்கிறதுக்கு உதவுது ஸோ அந்த தைராய்டு லேண்ட் வந்து எக்ஸசிவாகவோ அல்லது லெஸ்ஸாகவோ ஆக்டிவேட் ஆச்சு அப்படின்னா அதனோட விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ அதை நீங்கள் படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த ஆசனம் பண்ணால் என்னென்ன பலன்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் நன்றி